por buscar la dignidad de los orientales. Y si algo está en crisis en este momento, en el país, es precisamente la dignidad. Los uruguayos estamos siendo manipulados. Y estamos siendo manipulados tanto por el gobierno actual como por quienes hoy teatralizan la oposición y que fueron el gobierno anterior. En las redes resulta verdaderamente paradójico ver que los que están embanderados con la coalición multicolor le endilgan la responsabilidad de este contrato criminal, abusivo, leonino, in inconstitucional al Frente Amplio. Pero a su vez tienen que aceptar que el doctor Lacalle Pou, presidente de la República, teniendo todos los argumentos de carácter jurídicos y fácticos para rescindir el contrato, lejos de ello, lo ratificó plenamente. Luego, no mintió. Le mintió al pueblo uruguayo de que había logrado una renegociación favorable para el país. Y observen en qué incongruencia que cae el presidente de la República y todo el gobierno. Porque antes de ganar, antes de asumir, después de ganar las elecciones y antes de asumir el gobierno, había dicho por seguridad jurídica el contrato se tenía que respetar. Y en la presidencia de la República, luego sale con el discurso de la renegociación. Seguridad jurídica y renegociación son posiciones conceptualmente contradictorias, excluyentemente contradictorias. Y la empresa, debidamente asesorada, después que el presidente nos miente, la empresa se encarga de desmentirlo, de efectivamente comunicar a la población que no se había renegociado absolutamente nada, que todo esto que queda definitivo ya estaba acordado. A ver, ¿será tan difícil entender que Frente Amplio, Coalición Multicolor, son socios que operan para este señor multimillonario, banquero, dueño de la pastera UPM, dueño de aseguradoras, ¿será tan difícil entender que en el propio contrato de Ro UPM se comprometía la recalificación de los padrones que están bajo la jurisdicción de la Intendencia Blanca de Carmelo Vidalín, que el trazado del tren pasaba por tres intendencias blancas y que todo eso está plasmado en el contrato original? ¿Ustedes creen que la empresa va a contratar con un gobierno si no tiene acordado con el partido que domina esas intendencias, que va a dar todos, todas las aprobaciones para que el contrato llegue a buen fin? Hay que razonar, hay que atar cabos, hay que analizar. El político sabe envolver, el político es camaleónico, el político necesita en campaña electoral el voto del pueblo. Pero ya se comprometió, se comprometió con las empresas que pagan las campañas electorales, se comprometió con las agencias calificadoras de riesgo que operan para los prestamistas. Tienen doble discurso. Una cosa es lo que dicen en campaña electoral y otra cosa, como lo demostró el presidente de la República, cuando llega a la presidencia, ratifica lo actuado por sus socios, la coalición Frente Amplio. Por lo tanto, amigos, esta, esta lucha que se da en las redes, este enfrentamiento que se da en las redes, es un error. 
es una forma de sucumbir a la manipulación del político. Por eso es importante que aún cuando seamos pocos, podamos reflexionar con elementos objetivos de prueba, con declaraciones del propio vicepresidente de UPM, Petri Jacana, que dijo, acá no se renegoció absolutamente nada. Y es lógico que diga eso, porque si no sería admitir que en el primigenio contrato se fue abusivo, se fue ilegal, se actuó contra derecho. Y las empresas bien asesoradas, por supuesto, no caen en esos errores. Y no tienen necesidad de manipular al pueblo, porque ya compraron a los gobernantes. Entonces, ¿por qué es importante que este fogón artiguista que exalta el principio de no venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad? Para desenmascarar para demostrar el embuste, para saber que esta empresa compró a la clase política y viene por el recurso más preciado que tiene nuestro país y que tienen todos los seres humanos del planeta Tierra, que es el recurso estratégico escaso que se llama agua dulce. Y Uruguay tiene la bendición de ese recurso. Pero cuando los países tienen la bendición de un recurso, inmediatamente las corporaciones vienen por esos recursos. ¿Y saben cómo lo hacen? Comprando, bancando, pagando a los políticos. Y eso es lo que está sucediendo.